大家好，今天给大家分享一个炖排骨汤非常好喝又营养的做法，牢记两不放加一样的诀窍，保证你炖出来的排骨汤汤汁浓白，肉香嫩，好喝还不油腻。首先准备二十克的排骨，倒在一个大点的盆中，接着再准备半盆清水，往里面加入两勺食用盐，用手给它搅拌一下，使食盐化开，来做一个淡盐水。搅化开之后，倒在我们的排骨里面。这个排骨无论怎么做，做之前一定要用淡盐水给它泡一下，因为盐水的密度大于水的密度，这样很容易的把排骨里面的血水给它激发出来，从而使我们做出来的排骨吃起来不腥，特别的鲜嫩。其次，还有一样非常重要的东西，就是在往里面加入少许的食用碱。加入食用碱可以软化排骨的肉汁。这样可以使我们做出来的排骨吃起来肉质特别的鲜嫩，入口即化。搅拌均匀之后，放在这里给它浸泡一个小时左右。好啦，我们的排骨泡好了，大家看一下，里面泡出来这么多的血水，像这样就可以了。然后再用手给它抓一抓，抓好之后把它捞出，往里面加入适量的清水。洗的时候记得给它多操洗两遍。洗干净的排骨，我们给它捞出来，放在一个大点的锅里面，给它焯一下水，加入适量的冷水、葱段、姜段，还有少许的料酒去香增香。接下来我们给它开小火慢焯。大家切记，我们在给排骨焯水的时候，一定要冷水下锅焯水，这样可以彻底的把排骨里面的血水慢慢的给它焯出来。如果我们用开水焯水的话，排骨遇到开水，肉质会瞬间锁住里面的血水，这样无论怎么做，排骨都是腥的，而且肉质吃起来会特别的柴。这个小技巧可是饭店不外传的秘方哦，今天我把它分享给大家，一定要收藏起来。用同样的方法，我们可以给鸡肉、牛肉、羊肉焯水。水开之后，用勺子把上面的浮沫给它打去，不要。这个浮沫也就是排骨汤腥味的主要来源，所以一定要给它撇除干净哦。很多朋友炖出来的排骨汤不够白、不够香，其实这个就是关键所在。这个浮沫一定要给它撇除干净。浮沫一直有，我们一直给它打。排骨焯水两三分钟，一直焯至没有浮沫溢出，这样就可以了。再用个罩里把它捞出来，放到温水里面给它洗一下，洗去排骨表面的浮沫和骨头渣。大家切记一定要用温水给排骨清洗。如果我们用凉水洗的话，由于热胀冷缩，热的排骨遇到凉水，肉汁会发紧，这样我们排骨怎么做，吃起来都特别的柴，一点都不鲜嫩。我们就像这样一个一个的把排骨给它清洗干净，洗好之后再给它捞出来控水。接下来另准备一口干净的铁锅，往里面再倒入少许的食用油，再加入少许的自炼猪板油。接着我们把洗干净的排骨放进来给它炒一下。这里加入猪油，可以使我们炖出来的汤喝起来更香更浓。把排骨给它炒一下。这样可以彻底激发出排骨里面的营养，很多朋友都是直接下锅炖，其实那样排骨的营养都被流失了。然后我们给它开中小火炒一下，这样可以把排骨上面多余的油脂给它炒出来。好了，我们一直炒至所有的排骨表面颜色微微泛黄，这个状态就可以了。下面就是我们炖排骨汤非常好喝的一步，往里面加入200度的开水适量。水我们一定要分两次加，先加一部分，给它激一下，把汤激浓激白。大火煮个两分钟左右，然后再往里面加入剩下的开水。这个水我们一定要给它一次性加到位，继续给它煮开。大家看一下，这个汤还没怎么炖呢，就已经变得非常的白了。大家可以想象一下，这个汤炖好之后有多白了。然后再用大火给它炖个五分钟，水烧开之后，再用勺子把上面多余的油脂给它打去，这样我们炖出来的排骨汤喝起来就不会油腻啦。
。好啦，油脂撇除干净之后，这样就可以了。接下来我们给它关火，连汤带排骨把它倒在一个炖锅里面。如果家里面有砂锅的话，也可以放到砂锅里面慢煲。下面就是我们炖排骨汤非常好喝的观念：炖排骨汤两不放，就是千万不要放葱姜和大料。如果加入葱姜的话，炖出来的排骨汤会有一股死葱味如果我们加入大料的话，这样炖出来的排骨汤很容易发黑，而且还容易遮住排骨的鲜味。最正确的做法，我们只需要往里面加入一个白纸片就可以了。加入白纸片不仅可以去腥，而且还可以增香。葱味是我们炖出来的排骨汤喝起来非常的鲜美。炖排骨汤时，盐一定要最后加，这样就可以了。盖上盖子。改小火慢炖四十分钟到一个小时，利用这个时间，我们准备一块买排骨时老板送的冬瓜，用刀把皮给它削去不要，接着再改刀给它切成小块。冬瓜改好刀之后，加入一勺白色的食用盐，下手给它抓拌一下，这样可以让我们的冬瓜更好的入味抓匀之后，放一旁腌制三十分钟。四十分钟之后，打开盖子看一下，哇，大家看一下，真的是满屋飘香啊！这个排骨汤炖的特别的浓白，而且里面的排骨肉质非常的软烂，用筷子轻轻的一碰就脱骨，像这样就说明可以了。接着往里面倒入我们腌好的冬瓜，加入几粒红枣，下面给它加入适量的食用盐调味盖上盖子，大火烧开，把冬瓜给它炖熟。十分钟之后，打开盖子，这个时候的冬瓜已经炖得非常的软烂了，用筷子轻轻的一戳就能戳透。接下来，再往里面加入两勺鸡精调味适量的胡椒粉去腥增香，不喜欢的话也可以不放。再用勺子给它搅拌一下，是调料化开。最后再撒入几粒提前泡好的枸杞，既增加营养又好看。出锅之前撒入适量的葱花，点缀一下，这样一锅非常好喝、美味又营养的冬瓜排骨汤就制作完成了。上桌就可以给家人美美的享用啦。大家看一下，我们用这种方法炖出来的排骨汤，汤汁是不是非常的浓白，像牛奶一样哦？而且里面的排骨非常的软烂入味又脱骨。冬瓜也是充分吸收了排骨里面的营养，真的是特别的好吃。汤汁喝起来非常的鲜美，但是一点都不油腻哦。喜欢喝排骨汤的朋友一定要收藏起来试试这个方法，保证你炖出来的排骨汤好喝不油腻，汤汁鲜美，肉质软烂，不腥也不柴，出锅连喝三碗都不过瘾。当然，小孩都非常喜欢喝，而且排骨汤还非常的有营养。所以，在这个季节，一定要给家人多喝一点排骨汤。好啦，今天给大家分享炖排骨汤的小技巧就到这里啦，非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。